അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ അടുത്തൊരു സഹോദരി ഫോണിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അത് പ്രത്യേകം ദ്വാ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല മാസങ്ങളായി എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല എൻ്റെ മക്കളോട് മിണ്ടുന്നില്ല മോനിപ്പോൾ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് പിതാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാശ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കാനില്ല അത് കാരണം അവനോട് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറയാണ് മോള് അവൾ പ്രസവിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം ആയിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ മോളോട് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇത്രയും ക്രൂരന്മാരായാൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടല്ലാതെ നമ്മൾ മരിക്കില്ല ജീവിതത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് വാങ്ങിത്തരിക എന്നൊരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതെ നമ്മൾ ഒരു പന്ത് ചുമരിലേക്ക് എറിയുമ്പോൾ അത് എത്ര സ്പീഡിലാണോ എറിഞ്ഞത് അതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ അത് തിരിച്ചു വരും ഏ നമ്മൾ ജീവിതമാകുന്ന പന്ത് അതിൽ നന്മയാണെങ്കിലും തിന്മയാണെങ്കിലും എന്താണോ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നൽകുന്നത് അത് പതിന്മടങ്ങ് തിരിച്ചു വരിക തന്നെ ചെയ്യും നമ്മൾ നമ്മുടെ വീടകങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ ചില വീടുകൾ ശവപ്പറമ്പാണ് പരസ്പരം മിണ്ടാറില്ല വാപ്പി ഉമ്മയിൽ പരസ്പരം മിണ്ടുന്നില്ല മക്കൾ പരസ്പരം മിണ്ടുന്നില്ല ജ്യേഷ്ഠത്തെയും അനുജത്തെയും തമ്മിൽ മിണ്ടുന്നില്ല ഉമ്മയും മോളും തമ്മിൽ മിണ്ടും എനിക്കറിയാം വർഷങ്ങളായിട്ട് ഉമ്മയും മോളും മിണ്ടാത്ത വീട് എനിക്കറിയാം എന്താ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെയുള്ള നമുക്കുള്ള നേട്ടം എന്താ നമ്മൾ ഒരാളോട് മിണ്ടാതെ നടക്കുന്ന അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അഡ്രിനാലിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും നമുക്ക് വെറുപ്പ് വർദ്ധിക്കുകയും ഈ അഡ്രിനാലിൻ നമ്മുടെ രക്തത്തിൽ അതൊരു സെഡിമെൻറ്റേഷനായി മാറുകയും ക്യാൻസർ സെല്ലുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചില വീടുകൾ ശവപ്പറമ്പാണ് പരസ്പരം മിണ്ടാറില്ല ചില വീടുകൾ അങ്ങാടിയാണ് ചന്തയാണ് അവിടെ ഒരു നിയന്ത്രണമില്ല ആരെ വേണേലും എന്ത് വേണേലും എങ്ങനെ വേണേലും പറയാം ഏ എന്നാൽ മറ്റു ചില വീടുകൾ സിനിമ ടാക്കീസുകളാണ് എപ്പോഴും സിനിമയാണ് എപ്പോഴും സിനിമ അതും വലിയ ശബ്ദത്തിൽ ബൂഫറിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി നമ്മൾ എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇല്ലാത്തത് സ്നേഹമാണ് സഹാനുഭൂതിയാണ് റിഫ്കാണ് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അവിടുന്ന് ഒരിക്കൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നല്ലാഹ ഇത അഹബ് അഹ്ല ബൈത്തിൻ അള്ളാഹു ഒരു വീടിനെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ വീട്ടിൽ അത് ഹല അലഹിമു റിഫ്ക്ക് അവരുടെ ഉള്ളിൽ സഹാനുഭൂതി സ്നേഹം വാത്സല്യം കാരുണ്യം അള്ളാഹു ഇട്ട് കൊടുക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ ഈ സ്വഭാവങ്ങളുണ്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ മറ്റുള്ളവരോട് സഹാനുഭൂതി ഉണ്ടോ മറ്റുള്ളവരോട് അനുകമ്പയുണ്ടോ നമ്മുടെ മക്കളോടുണ്ടോ ഭാര്യമാരോടുണ്ടോ ഭർത്താവിനോടുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കണം അയൽവാസികളോട് നമുക്ക് സഹാനുഭൂതി തോന്നാറുണ്ടോ ചെറിയ 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 പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പേരിൽ എത്ര കാലമാണ് ഉണ്ടാതെ നടക്കുക മനുഷ്യൻ എത്ര ദുർബലനാണ് അവൻ മേൽപോട്ടെടുത്ത് ശ്വാസം കീഴ്പോട്ട് വന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ പേര് മാറി അഡ്രസ്സ് മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അല്ലേ ഇത്രയും ദുർബലനായ മനുഷ്യൻ എന്തിനിങ്ങനെ അഹങ്കരിക്കണം ആ ഈ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ഇവന് വല്ല നേട്ടം ഉണ്ടോ ഒരു നേട്ടമില്ല എന്നാൽ നഷ്ടപ്പെടാൻ ഒരുപാടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ ദിനരാത്രങ്ങളാണ് ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ദിനരാത്രങ്ങളുടെ ഓരോ നിമിഷവും അള്ളാഹു സുബാനഹുവ താല നരകം നിർബന്ധമായ ആളുകളെ സ്വർഗ നിർബന്ധമായ ആളുകളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണ് നമുക്കതിൽ പെടണ്ടേ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങളോട് പറയുന്നുണ്ട് നബിയെ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാനിൻ്റെ രാപ്പകലുകൾ അള്ളാഹു ഒരുപാട് ആളുകളെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളെ നരകം നിർബന്ധമായ ആളുകളെ ആ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ച് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതുന്നു പക്ഷേ നാല് വിഭാഗം ആളുകളെ അള്ളാഹു തീരെ പരിഗണിക്കുകയില്ല അതിലെ ഒരു വിഭാഗം അൽ മുഷാഹിൻ 
പരസ്പരം തെറ്റി നിൽക്കുന്ന ആളുകളാണ് അവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല അവരുടെ സ്വലാത്ത് അവരുടെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല നോമ്പുകൾ സ്വീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല പരസ്പരമുള്ള വിദ്വേഷം മാറ്റി മസ്ലഹത്താകുന്നതുവരെ അള്ളാഹു അവരെ പരിഗണിക്കുകയില്ല എന്ന് ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുവെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ പിണക്കം കൊണ്ട് ഈ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ശാരീരികമായ വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഒരു ഗുണമില്ല മാനസികമായിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഒരു ഗുണമില്ല ഐഹികമായിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഒരു ഗുണമില്ല പാരത്രികമായിട്ട് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ ഇല്ല ഒരാൾ ദേഷ്യം വെച്ച് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ ആന്തരിക ഹോർമോൺ ബാലൻസിൽ നശിപ്പിക്കണമെന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അഡ്രിനാലിൽ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവൻ അവൻ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അവൻ്റെ ഓട്ടോ ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ അത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പുറത്തു കൊടുക്കുക വിട്ടുകൊടുക്കുക മാപ്പ് ചെയ്തു കൊടുക്കുക മറന്നു കളയുക രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മറക്കണം അത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മോട് ചെയ്ത ദ്രോഹങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അത് മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന ഉപകാരങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ വേദനിപ്പിച്ചതാണ് ഒരു കാര്യം പെട്ടെന്ന് മറന്നു കളയണം അത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളാണ് അവർ നമുക്ക് ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങളെ എന്നെന്നും ഓർമ്മിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് ചെയ്ത ഉപക ഉപകാരങ്ങളെ മറന്നു കളയണം ഇതാണ് ജീവിതം ഇതാണ് പച്ചയായ ജീവിതം മനുഷ്യ ബന്ധങ്ങളാണ് വലുത് ഈ ബന്ധങ്ങൾക്ക് മീതെ സമ്പത്തിന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് അഹങ്കാരത്തിന് തൻപോരിമക്ക് കുടുംബമഹിമക്ക് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കരുത് അങ്ങനെ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ദുന്യാവുമാണ് മരണശേഷം ആഹ്റവുമാണ് മാത്രമല്ല സ്വസ്ഥത നിറഞ്ഞ അലാബിദിക്കിരില്ലാഹി തൊത്തുമൈനിൽ കുലൂബ് അള്ളാഹുവുമായുള്ള ബന്ധം ക്ലിയറാക്കുമ്പോഴാണ് മനസ്സിന് സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എല്ലാവരും സമാധാനത്തോട് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് പക്ഷേ സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടേണ്ട വഴികൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നമ്മിലേക്ക് സമാധാനം വരും അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഉണരുക ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുക നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ശല്യമാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്ത് അർത്ഥമാണുള്ളത് നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അത്താണിയാവുകയാണെങ്കിൽ അതല്ലേ ഈ ജീവിതം അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർക്കും ശല്യമാവാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരു അത്താണിയാവാൻ ശ്രമിക്കാം അതുവഴി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം സമ്പാദിക്കാം അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടുകളായി നമ്മുടെ വീടുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാം എല്ലാവർക്കും അനുകമ്പയും സഹാനുഭൂതിയും നുകർന്ന് നൽകാം കൈൻഡ്നെസ് ഈസ് എ ലാംഗ്വേജ് വിച്ച് ബ്ലൈൻഡ് ക്യാൻ റീഡ് ആൻഡ് ഡെഫ് ക്യാൻ ഹിയർ അതെ അനുകമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വല്ലാത്തൊരു ലാംഗ്വേജാണ് അത് കണ്ണുപൊട്ടന് കാണാൻ കഴിയും ചെവിപൊട്ടന് കേൾക്കാൻ കഴിയും ഊമ ഊമയായ ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഭാഷയാണത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനുകമ്പയുടെ ആളുകളാവുക വെറുപ്പിൻ്റെ ആളുകളായി മാറാതെ സ്വയം സംരക്ഷിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് നല്ല മനസ്സ് ക്ലിയറായ മനസ്സ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ആരോടും വെറുപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി അള്ളാഹു നമ്മെ മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി